हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे गीता अमृत कार्यक्रम में तो हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी उपस्थित है तो महाराज जी शिल प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य है 1971 में उन्होंने प्रभुपाद जी से पहली दीक्षा ग्रहण की उसके तुरंत एक साल बाद दूसरी दीक्षा भी उन्होंने प्रभुपाद जी से ग्रहण की 94 में उनका जो है वो सन्यास दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और उसके पश्चात हमारी मायापुर में एक बहुत बड़ी एकेडमी चलती है मायापुर इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन उसमें वो भक्ति वैभव आदि जो बड़े लेवल के कोर्सेस होते हैं वो भी कोर्सेस उसके जो शुरुआत से है महाराज जी लेते आए हैं और उसके साथ साथ एशिया के अलग अलग देश जैसे थाईलैंड ताइवान हांगकांग चाइना और भारत के विभिन्न प्रांत इनमें महाराज जी घूम के जो है वो प्रचार करते हैं और आपको पता है चाइना देश में प्रचार करना कितना कठिन है लेकिन फिर भी महाराज ऐसे अलग अलग देशों में जाके वहाँ पर लोगों को प्रोपा जी की कृपा जो है वो बांट रहे हैं और उनकी साधना के लिए महाराज जी काफ़ी प्रसिद्ध है महाराज जी दो वर्ष पूर्व ही यहाँ पर आने वाले थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चाइना का पूरा ग्रुप लेके महाराज यहाँ पे आने वाले थे लेकिन लॉकडाउन लग गया उसके पश्चात भी आना हुआ लेकिन वापस कैंसिल हो गया उनका टूर तो अभी महाराज जी का टूर बन गया है लगभग ये लॉटरी हमारे लिए लग गई है तो काफ़ी दिन तक महाराज जी अभी यहाँ पर रहने वाले हैं तो हम इनका श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में और नासिक धाम में स्वागत करना चाहेंगे तीन बार जोर से हरिबोल बोल के सब लोग आप आगे आ सकते हैं कृपया आगे आ जाइए काफी वक्त बाद में आएंगे तो सब जगह मिलेगी और आपके पास यदि सेलफोन्स रहेंगे तो उसे कृपया आप उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रखिए हरे कृष्ण जय राध माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी गोपी जान बाला भा गिरी बरधारी
Gopi Janabala Bha Kirit Bharadhari Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Bhagiri Bharadhari Gopi Jana Bala Bhagiri Bharadhari Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yashoda Nandana Praja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupad, 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 Prabhupad. Lord Premanande Haribo.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesa Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So this evening, I would like to speak to you about the three modes of material nature. Hare Krishna, aaj shaam ke satsang mein mujhe jo teen gune prakruti ke uske upar charcha karne mein anand aayega. This is a subject which we are all familiar with. We have a lot of association with the material nature. Aur ye hamara kafi pasandida vishay hai kyunki hamesha hum teen gunon mein lache pache rehte hain. Material nature we know it to be in three modes goodness passion and ignorance bhautik prakruti jo hai wo teen gunon se jane jati hai sattva rajo aur tamogun just like if any of you are artists you may know that in painting and using colors you can begin with three primary colors red blue and yellow and from these three colors you can mix any other color तो अगर यहाँ पे कोई चित्रकार है कोई पेंटिंग करता है तो उनको पता है पेंटिंग करने के लिए पेंट्स लगते हैं रंग लगते हैं और तीन रंग प्राथमिक होते हैं लाल so, नीला और पीला hmm. और ये तीनों को मिक्सचर करके कई सारे रंग और शेड्स बनाई जाती है सो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस प्रोड्यूस फॉर अस एटी फोर लाइक डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ तो यही तीन गुण जो है सत्व रजोतमो इनके मिश्रण से ही चौरासी लाख यूनिया निर्माण होती है मिथेरियो नेचर इज फुल ऑफ वराइटी और भौतिक प्रकृति में कई सारी विविधता है बट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ मच वी आर इंफ्लुएंस बाय द मोड्स ऑफ नेचर लेकिन हमें यह समझना आवश्यक है किस प्रकार से हम ये तीनों गुणों से प्रभावित होते रहते हैं वन इंटरेस्टिंग थिंग विच वी सी टूडे इज दट people give a lot of attention to the mode of passion aaj ke samaj mein hum dekhte hai ki samaj mein log jo hai sabse zyada mahatva ya usko preference dete hain rajogun ko right and the the mode of passion is something which people think is going to, they're going to find pleasure they're going to find happiness enjoyment there और जब लोग रजोगुण को आलिंगन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इससे ही भोग मिलेगा इससे ही आनंद मिलेगा इससे ही सारी खुशी आएगी आई वॉज वॉकिंग रेस्टोरेंट एंड रिटन ऑन द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट कम एंड टेस्ट द पैशन तो महाराज जी एक जगह पे जा रहे थे तो एक उन्होंने वहां पे होटल देखा होटल के बाहर लिखा हुआ था हमारे रेस्टोरेंट में आइए और रजोगुण जो है पैशन को एंजॉय कीजिए एंड समटाइम्स यू सी देयर एडवर्टाइजिंग द लेटेस्ट कार एंड देयर टॉकिंग अबाउट फील द पैशन तो कई सारी कार्स के एडवर्टाइजमेंट्स होती है उसमें भी बताते हैं कि फील द पैशन आप इस पैशन का अनुभव करो व्हेन यू गेट बिहाइंड द व्हील एंड यू पुट योर फुट ऑन द एक्सेलरेटर यू कैन फील द पैशन ऑफ द व्हीकल और वो एड में बताते हैं कि आप बैठिए है ड्राइविंग सीट पे कार चालू कीजिए और एक्सीटर जोर से दबाइए आप पैशन को फील करोगे एंड पीपल आर थिंकिंग दिस इज प्लेजर दिस इज एंजॉयमेंट लोग सोच रहे कि यही सारी खुशियां है इसमें ही सारे आनंद है बट द ऑर्डनरी पीपल आर नॉट फेमिलियर विद द एक्चुअल नेचर ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर लेकिन जो सामान्य जनता है उनको पता नहीं है कि तीन गुणों का किस प्रकार से विपरीत परिणाम होता है द भागवत गीता टीचेस अस दैट बाय एसोसिएशन बाय वर्क इन द मोड ऑफ पैशन द रिजल्ट इज डिस्ट्रेस 
अगर हम रजोगुण का संग करेंगे अगर रजोगुणी काम करेंगे कार्य करेंगे तो उसका फल एक ही है बहुत ही विफलता आएगी और संताप होगा वी आउ वॉन्ट हैप्पीनेस हमें सबको खुशी चाहिए वी एंड अप इन दिस लेकिन हम विफलता में और दुख में गिर जाते हैं इट्स द नेचर ऑफ द सोल टू एक्चुअली वॉन्ट हैप्पीनेस ये आत्मा का स्वभाव है कि आनंद की खोज करना बट वी ट्राई टू फाइंड द हैप्पीनेस थ्रू द बॉडी दैट्स अ मिस्टेक लेकिन उस आनंद को खोजने के लिए हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ सेंसेस एंड वी थिंक हैप्पीनेस इज टू सैटिस्फाई आवर सेंसेस और इस शरीर में जो इंद्रिय दिए हैं तो हम खुशियों को खोजते इंद्रियों के सुख के द्वारा और फिर समस्या में आ जाते हैं नाउ देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वी नो द मोड्स ऑफ नेचर आर थ्री सो देर आर थ्री ग्रेड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन देर इज गुडनेस देर इज पैशन एंड देर इज इग्नोरेंस तो जो इंद्रिय भोग है उसके तीन स्तर है और तीन स्तर पे इंद्रिय भोग होता है सात्विक इंद्रिय भोग राजस्विक या तामसिक इंद्रिय भोग we are often in the modes of passion and ignorance there's only rarely you find a few people more in the mode of goodness to jo adhiktar janta hoti hai wo keval rajo aur tamo gun ka hi sang ya karma karte hai lekin bahut kam log hote hai jo thode bahut log sattva gun ka anushilan karte hai this earth the earth planet is situated in the middle of the universe पृथ्वी लोग जो है ये ब्रह्मांड के बराबर मध्य में है द हायर प्लान लाइक दैट इट इज मोर द मोड ऑफ गुडनेस और यहाँ से ऊपर के जो स्वर्ग लोग तख्त के लोग है ऊपर के लोग है वो सत्व कुंड के अधीन है एंड द लोअर रीजन ऑफ द यूनिवर्स यू फाइन प्लेस लाइक यम लोका एंड सो ऑन देर इट्स मोर द मोड ऑफ इग्नोरेंस और जो नीचे के लोग है पृथ्वी के जैसे यम लोग है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर देखेंगे तो तमो गुण का प्रभाव है सो दिस अर्थ प्लान प्रोडोमिनटली द प्लेस ऑफ पैशन बट इवन ऑन अर्थ देर इज वी ये पृथ्वी विशेष करके देखा जाए तो रजोगुण के प्रभाव में है लेकिन फिर भी इसमें हम विविधता देख सकते हैं वी समाइम्स से इफ यू लिव in this in the countryside that's more connected to the mode of goodness hum ye kehte hain ki hum jitna prakriti ke nazdeek ya gaon mein rahenge utna hum sattva gun ke kareeb rehte hain and you live in the city it's more the mode of passion agar hum bade bade shaharon mein rahenge to rajogun ka prabhav zyada rahega and if you live in the bar then it's a mode of ignorance aur agar koi bar mein hi baitha rahega to tamaguni peeta rahega so there's different degrees of sense gratification to indriya bhog ke alag alag ye star hai we want to understand the importance of coming to the mode of goodness getting free of passion and ignorance hame ye janna chahiye sattva gun mein rehne ka mahatva kya hai aur kis prakar se raj aur tamo gun ke shrinkhala ko tod de aur uske upar uthe we can come up to the mode of goodness we can experience some happiness and as well as knowledge agar hum sattva gun mein aayenge to hum kuch sukh ki aur anand ki anubhuti karenge aur gyan ki bhi prapti karenge generally we think of the the brahman to be a symbol of the mode of goodness generally dekha jata hai ki jo brahman hai ya par brahma hai wo sattva gun ka pratik mana jata hai but being in the mode of goodness is not in itself perfection लेकिन केवल सत्व गुण में रहना यही पूर्णता नहीं है वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द मोड्स हाउ दे कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ दे इंटरएक्ट विद ईच अदर हमें उनका तीनों गुणों का स्वभाव जानना चाहिए किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं एक दूसरे में एकत्र हो जाते हैं समटाइम्स वन मे बी इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड देन नेक्स्ट मिनट ही कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पैशन कभी देखते हैं हम कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है लेकिन अचानक अगले क्षण ही रजोगुण का प्रभाव हो जाता है और रजोगुणी हो जाता है पैशन कैन कॉन्कर ओवर गुडनेस एंड इवन इग्नोरेंस समटाइम्स कम्स इन कॉन्कर्स ओवर गुडनेस तो कभी कभी सत्वगुण के ऊपर हावी हो जाता है रजोगुण और कभी कभी देखते हैं कि तमोगुण जो होता है वो भी रजोगुण के ऊपर हावी हो जाता है you may be thinking i'm in the mode of goodness i'm very happy i'm very peaceful 
I'm enlightened. कोई सोचेगा कि मैं तो सत्वगुण में रहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ आनंद में आनंद में हूँ और ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ and then your wife comes home and tells you she smashed the car aur aapki patni ghar mein aati hai aur bolti hai ki abhi hamari car jo main thok ke aayi hu zor se kahi pe and then you get in the mode of passion aur usi samay aap rajogun mein chale jate hain and then you have a fight with your wife and you come in the mode of ignorance aur fir jab jhagda shuru ho jata hai to dono tamogun ke uttich level pe chale jate hain so the modes of nature very powerful We we cannot be safe in any condition under the material nature. तो ये तीनों गुणों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है और कभी भी हम इस भौतिक प्रवृत्ति में तीन गुणों को पार कर नहीं सकते और खुश नहीं रह सकते. Shil Prabhupad told us he said one time he went to the post office and he was talking to the man in the post office about the importance of devotional service. श्री प्रभुपा जी बताते कि एक समय वो पोस्ट ऑफिस में गए थे और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर से वो बातचीत कर रहे थे और उनको महत्व समझा रहे थे अध्यात्म का मनुष्य जीवन का सो द मैन इन द पोस्ट ऑफिस वाज आर्ग्यूइंग टू श्री लो प्रभुपा दैट ही सेड आई एम अ गुड मैन आई डोंट डू एनीवन एनी हार्म आई नेवर लाई आई नेवर स्टील तो वो आदमी जो मैनेजर था प्रभुपात से वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ किसी के साथ बुरा नहीं करता किसी से झूठ नहीं करता किसी को धोखा नहीं देता वाई डू आई नीड टू बी अवोटी वाई डू आई नीड टू बिकम लाइक यू वाई टू बिकम साधु तो मुझे क्यों भक्त बनना चाहिए क्यों आपके जैसा अध्यात्म का पालन करना चाहिए मुझे क्यों भगवान के पास जाना चाहिए सो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन टू द मैन that you are saying that you are a good person you are saying you don't do any harm to anyone but sometimes it happens that you lose control propa ne samjhaya ki aap to bol rahe ki aap bahut acche vyakti ho kabhi kisi ko dukh nahi dete takleef nahi dete bahut acche insaan ho kisi ka bura nahi karte aur chahte bhi nahi hai lekin kabhi kabhi aise kshan aate hain ki aap aapka niyantran kho dete hain sometimes you are you're coming to work every day but when you get the day off when you get the holiday then you sleep you sleep more you will sleep late you wake up late to aap hafta bhar kaam karte ho lekin jis din chutti hoti hai us samay aap zyada so jate ho kyunki kaam nahi hota hai aur zyada alasi ban jate ho and sometimes you get angry you quarrel with your family kabhi kabhi aap gusse ho jate hain apne parivar ke sath jhagde kar dete hain and sometimes you're so much in the mode of ignorance that maybe it's a festival and your friends come and you may indulge in taking alcohol or even smoking cigarettes aur kabhi kabhi koi bada agar ghar mein karyakram ho kuch bahut bada event ho to aapke dost aa jate to sab mil baith ke kabhi sharab bhi pee le aur kabhi smoking bhi kar lete hain we know now is this ganesh puja and people are not so pure हम देखते हैं अभी गणेश पूजा चल रही है और लोग जो है उसका गलत उपयोग करते हैं फॉर सम पीपल इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू बिकम इंटॉक्सिकेटेड कुछ लोगों के लिए ये गणेश उत्सव एक संधि होती है जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा पिए सो ऑल्दो द इंटेंशन मे हैव बीन अ लिटिल गॉडली अ लिटिल बिट होली वर्शिपिंग द देवास बट स्टिल दे कैन बी डिग्रेडेड टू द लोअर मोड्स ऑफ नेचर तो हम देखते हैं कि गणेश जी के प्रति आदर सम्मान भी होता है पूजा भी होता है लेकिन फिर भी तमोगुण का प्रभाव हो जाता है और लोग गलत कार्यों में भी लग जाते हैं so तो गीता के चौदहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तीन गुणों का वर्णन करते हैं अर्जुन वॉज कंसर्न हाउ टू ओवरकम दिस मटीरियल नेचर अर्जुन को चिंता थे किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से पार जा सके सो लॉर्ड कृष्ण explain to arjuna the importance of taking up bhakti yoga doing devotional service us samay bhagwan shri krishna arjun ko kehte hain ki bhakti mein seva jo hai wo iske upar sabse bada upay hai earlier in in the seventh chapter lord krishna had already described that the material nature is very difficult to overcome सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक प्रकृति को पार करना बहुत ही मुश्किल है दैवी ही एशा गुण माई मम माया दुरात्य मम एव ये प्रपद्यंथे मयामी थम थरंथी थे लॉर्ड कृष्ण इज सेंग दिस मथीरियल एनर्जी ऑफ माइंड 
is very difficult to overcome, but if one who surrenders unto me, then he can easily cross beyond it. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी दैवी माया बहुत ही मुश्किल है पार करना असंभव है लेकिन अगर कोई मेरा आश्रय लेता है तो वो पार कर सकता है सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन द नेचर ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी दैट इट इज इट्स कृष्णस एनर्जी सो इट्स वेरी पावरफुल तो इसीलिए हमें भौतिक प्रकृति को जानना होगा ये बहुत ही मुश्किल है क्यों क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है इसीलिए सर्वशक्तिशाली है एंड इफ वी थिंक वी कैन ओवरकम इट बाय आवर ओन एफर्ट्स देन वी वी प्रूव आवर सेल्फ रॉन्ग वी वोंट बी एबल टू डू इट अगर कोई सोचे कि मैं मेरे शक्ति से और बल से मैं इसको पार कर जाऊं तो यह असंभव है ये हम कभी नहीं कर पाएंगे आवर पावर इज वेरी लिमिटेड इन कंपैरिजन टू द पावर ऑफ लॉर्ड कृष्ण हमारी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के सामने बहुत ही तुच्छ है वी आर थाइनी लिविंग एंटिटीज थाइनी पार्ट्स ऑफ कृष्ण लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है विभु है और हम बहुत ही छोटे अणु हैं वी वांट टू ओवरकम द मटेरियल एनर्जी we have to take shelter of krishna agar hame ye maya prakriti ko paar karna hai to hame shri krishna ka aashray avashyak hai and lord krishna tells you have to surrender to him aur bhagwan shri krishna kehte hai ki aapko samarpit hona padega mere prati the surrendering process is something which is difficult for us because we are all here in the material world we are conditioned so हम बद्ध जीव जो बहुत ही जगत में रहते हैं हमारे लिए भगवान को समर्पित होना थोड़ा मुश्किल होता है एंड वी डोंट लाइक टू सरेंडर टू समवन और हमें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं होता है एंड वी सी दिस सो मेनी वॉर्स द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देयर्स हैव बीन वॉर्स बिकॉज़ सम वन ग्रुप ऑफ पीपल डोंट वांट टू सरेंडर टू अनदर तो हम देखते हैं कि पूरे जगत के इतिहास में जो बड़े बड़े युद्ध छिड़े हैं उसमें एक ही कि एक समाज को दूसरे के सामने झुकना नहीं होता इसके लिए युद्ध होते हैं और हम सोचते कि हम श्री कृष्ण को समर्पित क्यों हो जाए हमें क्यों उनका आश्रय लेना चाहिए वो क्या किया उन्होंने मेरे लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आर लिमिटेड एंड इम्परफेक्ट कंडीशन हमें समझना चाहिए कि हम कितने सीमित हैं और कितने सारे हमारे अंदर दुर्गुण हैं। क्योंकि हम बद्ध जीव है और कई सारे गलतियां करते रहते हैं कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कभी गलती की ही नहीं है क्योंकि हम सब लोग हमेशा गलती करते रहते हैं हम बोलते रहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे एंड देन अनदर प्रॉब्लम वी हैव वी आर ऑफ्टन इन एल्यूजन वी डोंट अंडरस्टैंड आर एक्चुअल आइडेंटिटी दूसरा समस्या है कि हम सब भ्रम में रहते हैं क्योंकि हम हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते वी आर थिंकिंग आई एम द मटेरियल बॉडी दैट इज अ बिग एल्यूशन हम सोचते हैं कि ये शरीर शरीर ही मैं हूँ और यही सबसे बड़ा भ्रम है Shri Lu Prabhupada would give a very simple example to help us to understand that we're not the body. Prabhupada ji ne bahut aasan udaharan diya samajhne ke liye ki hum ye sharir nahi hai. He said at the time of death when somebody dies we will say he has gone. Jab kisi ki mrityu ho jati hai Prabhupada kehte hain to sab log rote ki are wo chhod ke chale gaye. Just like sometimes we ask what happened to that devotee we will say galokaya जब कोई भक्ति की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि अरे वो तो गोलोक चला गया है सो दिस दिस वे वी अंडरस्टैंड द बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन और इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के व्यक्ति से वो शरीर अलग है दिस इज द बट द इल्यूशन इज सो स्ट्रांग द आइडेंटिफाइंग आई थिंकिंग आई एम दिस बॉडी इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव अप दैट कांसेप्ट तो ये भ्रम इतना बड़ा है कि शरीर के साथ अपना तादाद में जो हम मानते हैं उसको छोड़ना लगभग असंभव है क्योंकि ये बहुत ही गहरा है Therefore, you see in the beginning of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining Atma Tattva, the nature of the soul. इसलिए गीता के शुरुआत में श्री कृष्ण 
अर्जुन को आत्म तत्व आत्मा के बारे में समझाते हैं बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कृष्ण इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हु यू आर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हु आई एम वी वो नेवर अंडरस्टैंड हु इज कृष्णा अगर हमें श्री कृष्ण को जानना है भगवत साक्षात्कार करना है तो उसके पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा आत्मा को जानना होगा तभी तो जाके हम कृष्ण को समझ सकते हैं तो कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस जनरली द फर्स्ट लेसन इज टू टीच पीपल यू नॉट द बॉडी और इसीलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में हमारे सबसे पहली शिक्षा होती है कि हम ये शरीर नहीं है एंड श्री लाट वुड ऑफ्टन डू दैट विद पीपल इवन द रिपोर्टर्स वुड कम टू हेम तो प्रोपर हमेशा ये प्रचार करते रहते थे और खास करके जब कोई अगर रिपोर्टर भी आ जाए कोई वार्ताहर भी आ जाए तो उनको भी ये समझाते थे तो जब भी ये रिपोर्टर्स आते थे प्रोपा जी से बातचीत करने के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो सबसे पहले पूछते थे कि स्वामी जी आपका उम्र कितना हो गया अभी और प्रभुपाल बोलते थे कि जितना आपका उम्र है उतना ही मेरा उम्र है एंड दिस वे ही वुड ब्रिंग देम टू अ हायर कॉन्शियसनेस और इस प्रकार से प्रभुपाल जी उनको आत्मा के स्तर पे लेके आते थे वी वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सन द पर्सन इज नॉट द बॉडी हमें व्यक्ति को समझना है शरीर को नहीं क्योंकि शरीर और व्यक्ति दोनों अलग है लॉर्ड कृष्ण टेल्स अस व्हाट इज दिस बॉडी इन द भगवद गीता ही कंपेयर्स इट टू द ड्रेस भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते कि ये शरीर क्या है शरीर की तुलना श्री कृष्ण एक वस्त्र से करते हैं ड्रेस वेर्स आउट वी पुट ऑन अ न्यू ड्रेस द सेम वे वी गिव अप द ओल्ड बॉडी वी गेट अ न्यू बॉडी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से हमारे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं फट जाते हैं तो हम नए वस्त्र परिधान करते हैं उसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है खराब हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है सो डेथ इज सिंपली द चेंज ऑफ द बॉडी इसी को हम शरीर को बदलना कहते हैं या मृत्यु कहते हैं फॉर द सोल देर इज नो बर्थ एंड देर इज नो डेथ आत्मा तो अमर है ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है So Shri the Prabhupad when he said to the reporters I am the same age as you he was bringing them to the spiritual platform To Prabhupad ji jab reporters ko kehte the ki jitni aapki umr hai utni meri umr hai to wo sabko is atma ke star pe lena chahte the To understand the individual who I am that I am not this body Prabhupad chahte the ki ye log samjhe कि हम कौन है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है आई एम नॉट इंडियन और अमेरिकन और वट एवर दिस वी थिंक विद दिस बॉडी इज हमें ये समझना कभी नहीं चाहिए कि मैं मैं भारतीय हूँ या अमेरिकन हूँ ये शरीर के स्तर पे हमें नहीं रहना चाहिए द सोल इज प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी आत्मा जो है वो भगवान की चित शक्ति है एंड इट इज कृष्ण प्रकृति और ये भगवान की प्रकृति है hmm. Lord Krishna in the Bhagavad Gita describes the first of all the inferior prakriti earth water fire air ether mind intelligence and false ego Gita mein Bhagwan Krishna sabse pehle unki jo apara prakriti hai jo nimn daraj ki prakriti hai pancha mahabhut aur man muddhi ahankar uski charcha karte hain Krishna says all together these eight comprise my separated material element. Bhagwan Shri Krishna kehte ki ye meri bhinna prakruti hai jo nimna darje ki hai. But then Lord Krishna continues is apariyam itastvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho ye idam darya te jagat. Besides this prakriti the inferior prakriti there is another prakriti which are all living entities bhagwan shri krishna kehte ki ye nimna prakruti ke alawa meri para prakruti mahan prakruti hai aur wo jo hai wo adhyatmik hai wo sab jeevatma us prakruti ke ansh hai we are not god we are just the prakriti we are the energy of god hum koi bhagwan nahi hai lekin hum bhagwan ki shakti hai but we come into this world with the idea to exploit the resources of this world lekin hum is brahmand mein jagat mein aate hain kyunki hame bhautik prakruti ka shoshan karna hai upabhog lena hai we think in terms of 
aham and mummy tea. I am this body, this is mine. हम इसी चेतना में यहाँ पे रहते हैं अहम मम्मी थी ये शरीर में हो और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है वो सब मेरा है वट बिलोंग्स टू मी वट इज माइंड मेरा क्या है और कौन हूं मैं से एनी थिंग इज माइंड क्या हम बोल सकते कि मेरा कुछ है यहाँ पे वी कम टू दिस वर्ल्ड विद नथिंग एंड वी कल हाथ आया थे कल हाथ चलो राइट You come with nothing and you leave with nothing. हम क्या लेके आए थे जब पैदा होते तो भी वैसे ही आते और मरते तो भी क्या लेके जाते But in the course of our worldly years in this world, we are thinking it's all mine. It's all for me to enjoy. लेकिन सिर्फ बीच के काल में हम बोलते कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका उपभोग करूंगा और मेरे साथ ही रहेगा ये। We are thinking my car, my family, my home। हम सोचते ये मेरी कार है ये मेरा परिवार है ये मेरा घर है बट एक्चुअली इट्स नॉट रियली आवर्स लेकिन ये एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है इसमें बट दे गिवन टू आस फॉर सम टाइम लेकिन कुछ समय के लिए हमें बहाल किया गया ये सो वी हैव टू अंडरस्टैंड Who is actually the proprietor? तो हमें पहले ये समझना होगा कि कौन मालिक है actually. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna gives us an important formula for peace. गीता में भगवान श्री कृष्ण शांति सूत्र हमें समझाते हैं. Everyone wants peace, and without peace, there's no possibility of happiness. सबको शांति चाहिए और बिना शांति के आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती. So the Peace, this peace formula is very important for us to understand and to apply in our life. तो इसलिए शांति सूत्र को समझना और अपने जीवन में उतारना हम सब के लिए परम आवश्यक है। Lord Krishna describes the formula for peace: Bhogtaram yagna tapasham sarva loka maheshwaram suridam sarva bhutanam gyatva mam shanti mrichati. Right, we hear shanti, shanti. We hear that often. Hear that. Hum, How to get this shanti? Bhagwan Shri Krishna Gita ke shlok mein kehte hai shanti sutra. Ham sab shanti, shanti bhot sunte rehte hai, lekin wo shanti prapt kaise hogi? No, the peace formula is first of all we have to understand that the purpose of all penances and austerities it's for the pleasure of Lord Krishna. तो इस शांति को प्राप्त करने के लिए पहला कदम जो है वो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं जो भी तपस्या करते हैं जो भी त्याग करते हैं उसके भोक्ता या स्वामी केवल श्री कृष्ण ही है एंड कृष्ण इज महेश्वर इज नॉट अ मरवारी बट ही इज महेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है वो महेश्वर है सब प्लान सारे लोगों के ईश्वर है वो आई यूज टू मेक लाइफ मेंबरशिप फॉर आई यूज टू डू लाइफ मेंबरशिप फॉर आर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट I was based in Calcutta, and I would go out regularly to recruit and enroll people as life members. So Maharaj is telling us that when Maharaj was in Calcutta, he was giving service in the temple. At that time, his service was to make life members, to convince them, and to make them life members. So I always remember that the Marwari community were very good customers to become life members. So I always remember that the Marwari community were very good customers to become life members. तो महाराज जी को ये पता है कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे कस्टमर्स होते हैं भगवान को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं वो बाकी के लोग थोड़े मुश्किल है बट यू नो इफ सम महेश्वरी और उसमें भी माहेश्वरी लोग जो है वो जल्दी आ जाते हैं So Lord Krishna, He is the real Maheshwar. He is the proprietor of everything. So actual Maheshwari or Maheshwar Bhagwan Shri Krishna, the rest of us are not. And He is the best friend of everyone. And He is the best friend of everyone. Now that is something to remember that I have such a wonderful friend. और हमें ये सबको याद रखना चाहिए कि हमें सबसे सच्चा मित्र प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के रूप में जस्ट लाइक इफ यू हैव अ फ्रेंड मे बी यू नो बिल गेट्स यू नो ही ओन्स अ बिग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ बिल गेट्स यू थिंक ओह बिल गेट्स इज सो इज अ मल्टी बिलियनियर इज माय फ्रेंड आई एम सो लकी अगर आपका मित्र बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाता है बहुत ही धनवान व्यक्ति इस जगत में तो आप हमेशा बोलोगे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति इतना धनवान है इतना महान है ये मेरा दोस्त है No, no, you're not lucky. That's not real luck. 
लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है ये बड़ा लक नहीं है वैसे जैसे मित्र होना उसके जैसा ही इज अवर्ड कंडीशन सो ही इज ऑल्सो सफरिंग हिज कर्मा लेकिन वो जो है वो भ्रमित बद्धात्मा है क्योंकि वो भी अपने बुरे कर्मों का फल पाता रहता है His wife left him, got divorced. क्योंकि उसने जो बुरे कर्म किए तो उसके पत्नी ने उसको तलाक दे दिया और फिर संपत्ति भी दे दी सो मैनी लीगो केसेज पीपल सुइंग एम फॉर हिज वैक्सीन तो उसने जो भी पाप कर्म किए काम करते वक्त तो लोग उसके ऊपर केस किए हैं सारे केस उसके ऊपर चल रहे हैं गुड लक क्या ये गुड लक है ऐसा मित्र हो नाट तो कुछ अच्छे कर्म किए तो उसके लिए संपत्ति बहुत मिली लेकिन जो बुरे कर्म करके रखे उसका भी फल तो आएगा तो कौन सबसे भाग्यवान है कौन सबसे सौभाग्यशाली है सो वी लर्न फ्रॉम चैतन्य चरित अमृता ब्रह्मंड ब्रमिते खोन्य भगवान जीव Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. The really fortunate living entities are the ones who somehow they get the seed of devotion. So Chaitanya Charitamrita has told us that the most fortunate is the one in Brahman. Who is the one who has the seed of devotion? Who is the one who has the seed of devotion? Who is the one who has the seed of devotion? As living entities, we are traveling through so many different universes, different bodies, different species of life. एक बद्ध जी होने के कारण इस भौतिक ब्रह्मांड में कई अलग अलग ब्रह्मांड में हमने अलग अलग शरीरों में अलग अलग जन्म में भ्रमण किया है बट वेन वी बिकम कौन्य भगवान जीव वेन वी बिकम एक्चुअली फॉर्चुनेट देन वी कॉन्टेक्ट दोनोफाइड स्पिरिचुअल टीचर हु गिवस अड ऑफ दिवोशन लेकिन जब कोई जीवात्मा हम भाग्यशाली हो जाते हैं भाग्यवान हो जाते हैं तब गुरु की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है आई हैड दैट वेरी गुड फॉर्चून माई सेल्फ I was a searcher I was a seeker and somehow at a very early age in my life I was able to contact Srila Prabhupada and become his disciple To ye mera param saubhagya hai ki main kyunki ek seeker tha main ek khoj mein tha kisi ke usi samay mujhe mere bhagya se Srila Prabhupada jaise jo vishuddha bhakta Shri Krishna ke unke sampark hua unse shiksha diksha prapt hui So I consider that to be the greatest fortune in my life, the good fortune. So I, in my life, the most fortunate thing I believe is that I was introduced to the practice of bhakti yoga, and I was introduced to the practice of bhakti yoga, and I took up the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. And from that point, Maharaj said that I started the practice of bhakti yoga, and I started the practice of bhakti yoga, and I started the practice of bhakti yoga. You have to understand this Krishna consciousness movement is a fully transcendental spiritual science to ye jo hare krishna andolan hai ye ek divya adhyatmik vigyan hai it is for people everywhere aur ye sare vishwa ke sab samaj ke liye hai it everyone is a part and parcel of krishna every living entity kyunki har jeev jo hai wo bhagwan shri krishna ka ansh hai chaitanya mahaprabhu could go through jarakand and he could have the wild animals the ferocious animals chanting and dancing and embracing each other mahaprabhu jab jharkhand ke janglon se guzar rahe the to unki adhyatmik shakti se jo khukhar janwar jo the jangal ke wo bhi naam jap aur kirtan karne lag gaye now i know here in nasik you have forest not far away you have the animals like cougars maybe even tigers sometimes mm. तो नासिक में यू गो एंड गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू देम हम देखते हैं कि नासिक शहर के आजू बाजू में कई सारे जंगल झाड़ी और घाटियां है जिसमें कई सारे बिपटिया शेर घूमते रहते हैं क्या उनको जाके हम प्रचार करेंगे वेल वी नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट बट वी वी शुड ट्राई टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू द ह्यूमंस तो हमें बिपटियों को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम हमारे मनुष्यों को करेंगे तो उसमें हमारा भला होता है and the shrimad bhagavatam said those who have purified intelligence they will take part in the sankirtan movement aur jiski buddhi shuddha ho gayi hai wo nishchit roop se is sankirtan ko swikar karega krishna varnam te vishva krishnam sangu pangashta parshadam yagnai sankirtan pray yajanti hi sumedasaha in shrimad bhagavatam it is uh, This, there's a discussion there between Maharaj Nimi and uh, one of the nine yogendras, uh, Kar Karbajana Muni, 
and he's uh, Karabhajana Muni is telling Maharaj Nimi about the incarnations of the Lord in each age. So Bhagavate uh, Ekadish Kandame Karabhajan Muni Nimi Maharaj ko alag alag avatarong ka varnan kar rahe aur Kaliyug mein kaun sa avatar ho raha hai uska varnan wo kar rahe. So Karabhajana Muni described in the Kali Yuga that the Lord will appear and he will be a his color will be a Krishna. He will not be blackish. Karabhajan Muni batate hai Kaliyug mein Bhagwan aayenge. Lekin wo a Krishna varna ki honge. Krishna ranga nahi hoga unka. Sham varna nahi hoga. Suvarna varna honga. Then different ages the Lord comes in different colors. Alag yuga mein Bhagwan alag alag rango mein aate hai. Varna mein aate hai. This was described at the birth of Lord Krishna when Gargacharya came to do the name giving ceremony. और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय जब नामकरण संसार करना था तो गर्गाचार्य मुनि ने इसका वर्णन किया है एंड एट दैट टाइम इट वाज मेंशन दैट दिस चाइल्ड कृष्णा हैज अपीयर्ड इन डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट एजेस और वो नंद महाराज को गर्ग मुनि कहते हैं कि ये जो बच्चा है आपका वो अलग-अलग युगों में अलग-अलग वर्ण धारण करके आता है येलो रेड एंड येलो एज वेल एज दिस ब्लैकिश कलर सो पीत वर्ण रक्त वर्ण और शाम वर्ण ऐसे अलग अलग रंगों में आपके पुत्र आते हैं मिशन ऑफ कृष्ण तो कलयुग में जब अवतार लेते हैं श्री कृष्ण तो उनका वर्ण कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण नहीं होता है लेकिन कृष्ण वर्ण मतलब वो कृष्ण के वर्ण अक्षर जो है कृष्ण कृष्ण उसका कीर्तन करते हैं और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे रहते हैं अपने सारे पार्षदों के साथ आते हैं एंड दे ऑल एंगेज इन दैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड दे ऑल है They have purified intelligence. और ये सारे पार्षद जो है वो हरि नाम संकीर्तन करते हैं और ये सारे पार्षदों की बुद्धि जो है वो सुबुद्धि होती है अतिशय विशुद्ध बुद्धि होती है Because they are associating with the holy names of the Lord, so their intelligence is purified. क्योंकि वो हरि नाम के संपर्क में है इसीलिए उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध स्तर पे है But those who are not worshiping the Lord, who are engaged in worship of others, then their intelligence of, is of a different nature lekin jo shri krishna ki upasana nahi karte koi kisi dusre ki upasana karte hai to unki buddhi mein alag alag parinam dekhe jate hain they are antavat to palam tesham tad bhavati alpamedasham they have alpamedasa you know, doing sankirtan sumedasa but worshiping other gods other than the supreme lord that's alpamedasa तो जो संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करता है वो सुमेदसा माना गया है लेकिन जो किसी अन्य की उपासना करता है कृष्ण के अलावा हरि नाम के अलावा तो उनको छोटी बुद्धि का बताया गया है क्यों उनको अल्पमेदसा कहा गया है क्योंकि वो जो उपासना या सेवा करेंगे उनके जो फल प्राप्त होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे और कुछ समय के लिए रहेंगे डू यू वॉन्ट समथिंग लिमिटेड इन टेम्पररी और डू यू वॉन्ट समथिंग विच इज इटर्न क्या आपको कुछ सीमित और कुछ समय के लिए रहने वाले लाभ चाहिए या हमें शाश्वत लाभ को प्राप्त करना वी शुड अंडरस्टैंड द सुपीरियरिटी ऑफ द भक्ति योग प्रोसेस इसलिए हम सबको भक्ति योगा की महानता को समझना चाहिए लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ डिस्क्राइब्स इन द भागवत गीता In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement made saves you from the greatest danger. Shri Krishna Gita me samjhate ki jo is mark ka palan karta hai, kabi bhi uske uska nash nahi hota, aur jo bhi usne abhi tak prapt kiya hai, usme kam kamti bhi nahi hoti hai, aur is mark pe dharm ka palan karne se bade se bade bhay se uski raksha hoti hai. So the danger is that now we have this human form of life. and if we don't use it properly then in the future we may be put into the lower species of life aur ye mahan danger ya bhay kya hai ki abhi hame manushya sharir mila hai lekin agar isko hum sahi tarike se agar nahi apnayenge to shayad se agle janam mein hame nimna yoniyon mein jana padega shrila prabhupada used to say man is running on four wheels dog is running on four legs 
शिल प्रभुपा जी कहते हैं मनुष्य चार पहियों की गाड़ी पे चलता है और वही कुत्ता जो है वो चार पैरों पे भागता है बट द बिजनेस इज द सेम लेकिन दोनों काम तो एक ही करते हैं द डॉग इज सिंपली थिंकिंग वेयर इज फूड वेयर इज स्लीप वेयर इज सेक्स लाइक दिस एंड द मैन इज ड्राइविंग कार थिंकिंग सेम थिंग क्योंकि कुत्ता सोचता है भागते वक्त कि मेरी रोटी कहाँ पे मेरी कुतिया कहाँ पे और मैं कैसे सुरक्षित रहूँ और उसी प्रकार से जो मनुष्य कार में बैठे कार चला रहा है वो भी इसी बारे में सोच रहा है वे हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इट इज मैन फॉर थॉटफुलनेस इसीलिए हमें मनुष्य जीवन का महत्व समझना चाहिए और चिंतन उसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए समटाइम्स पीपल से Oh, you Hari Krishna people, you're not free. I am free. I can do whatever I like. I can eat and drink anything I like. बाहर के लोग कभी-कभी अपने भक्तों को कहते हैं कि क्या जीवन जीते हो तुम लोग? तुम्हारे जीवन में क्या है? तुमने अपने आप को बांध के रखा ये नहीं खाना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना। मैं देखो, मेरी आजाद जिंदगी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, कभी भी कुछ कर सकता हूँ। They are thinking they're free, but actually they're not free. They are controlled by the gunas. वो सोचते हैं कि वो आजाद है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है वो तीन गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं द मटेरियल नेचर दैट थमगुन राजगुन दैट इज कंट्रोलिंग देम टाइटली एंड फोर्सिंग देम टू एक्ट इन ऑल देयर सिंफुल वेज लेकिन देखा जाता है कि रजो और तमोगुण जो है वो उनको पुश करते हैं कुछ कार्य करने के लिए और फिर उनके नियमों में और उनके रिएक्शन में बंधे जाते हैं वो लोग The devotees also are not free, but we are under the internal potency of Krishna. हाँ तो भक्त भी आजाद नहीं है लेकिन फिर भी हमने आश्रय लिया है भगवान की योग माया का अंतरंगा शक्ति का. Others are under the external energy, the material nature, which is made up of the three prongs, the three miseries of material existence, material life, 